ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാത്സ് ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പേജ് നമ്പർ ഇലവൻ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് മുതൽക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഡൊണേഷൻ എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സംഭാവന എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ ഇതിൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടോ ഓക്കെ വായിച്ചു നോക്കാം ദ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് as a donation is given in the table below fill the empty boxes kaina last week le kaina week le class il ninnum donation kittiya sangya idha avade or table koduttundu ee table le ningal adu ezhuthi poorthi aakanam chala sthalathu sangyagalu ullu adu figure le words il ezhuthittilla figure le undu words il illa ചിലയിടത്ത് വേർഡ്സിൽ ഉണ്ട് ഫിഗറിലില്ല അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കണം നോക്കൂ സീരിയൽ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു സെവൻ വരെ ഡേയ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൺഡേ മൺഡേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇൻ വേർഡ്സ് വേർഡ്സിലാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കൂ സൺഡേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ വേർഡ്സ് എഴുതി മൺഡേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അതെങ്ങനെ എഴുതാന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക ട്യൂസ്ഡേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഫിഗറിൽ അല്ല വേർഡ്സിൽ എഴുതുക വെനസ്ഡേ ഫിഗറിലില്ല വേർഡ്സിലുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ എന്നാണുള്ളത് അതെങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുതണം തേഴ്സ്ഡേ നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല ഫ്രൈഡേയിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അത് ഇവിടെ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് സാറ്റർഡേയിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് വേർഡിൽ എഴുതണം ഒന്ന് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൺഡേയിലാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ എങ്ങനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അതായത് വേർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേറെയും ആൻഡ് വൺ എന്നും ചേർത്ത് എഴുതാം പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നാനൂറും അൻപതും എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ പിന്നെ ഫിഗറിൽ ഇതാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇതിലെങ്ങനെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴ് ഓക്കെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ എഴുതുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഒരാഴ്ചയിൽ കിട്ടിയ സംഖ്യ നമ്മൾ ഫിഗറിലും അതുപോലെ തന്നെ വേർഡിലും എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഒരാഴ്ചയായി ഒരാഴ്ച സംഭാവനയായി ലഭിച്ച തുക അക്ഷരത്തിലും അക്കത്തിലും എഴുതുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം കുട്ടികൾ സ്വയം ചെയ്യണം അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതാനുള്ള കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അതാണ് ഇതുവഴി നമ്മൾ നേടേണ്ട ശേഷി ഇനി താഴെ വന്നാൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് നോട്ടും നാണയവും ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ കോയിൻസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഓൺ സൺഡേ സൺഡേയിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് എത്രയായിരുന്നു ആ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ആ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്കൂ ഈ പ്രവർത്തനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഏതൊക്കെ നോട്ടുകൾ ചേർത്താൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പ്രവർത്തനം നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മണ്ടല്ലോ അല്ലേ നൂറിൽ ഏതൊക്കെ നോട്ടുകൾ ചേർത്ത് അൻപത് ഇരുപത് പത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ ചാർട്ടായിട്ട് എഴുതിയ പോർമ്മല്ലേ ആ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ കളി നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും കരുതി ആദ്യം കുറച്ച് മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഉദാഹരണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ ചില സംഖ്യകളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിന് ശേഷം പാഠഭാഗത്തെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സംഭാവന എന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ ഈ വർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യകളൊക്കെ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനം കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇനി നോക്കും നമ്മൾ നോക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നാല് നൂറ് രൂപ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആറ് അൻപത് രൂപ ത്രീ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് മൂന്ന് ഇരുപത് രൂപ വൺ ടെൻ റുപ്പി ഒരു പത്ത് രൂപ ടു ട്വൻറ്റി ടു ടു റുപ്പീസ് രണ്ട് രണ്ട് രൂപ വൺ വൺ റുപ്പി ഒരു ഒരു രൂപ നോക്കൂ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടും ട്വൻറ്റി ആയിട്ടും ടെൻ ആയിട്ടും ടു ആയിട്ടും വൺ ആയിട്ടും ഒക്കെ പിരിച്ചേരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ കൂട്ടിയാലും ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചുള്ള ഇതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം അതിന് മുന്നിരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി മൂന്ന് കോളം കൂടി ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി എന്ത് ചെയ്യണം അത് പൂർത്തിയാക്കി ടീച്ചറിൽ കൊടുക്കണം ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമാന്തരമായിട്ട് റഫ് നോട്ട് ബുക്കിൽ ആ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉദാഹരണം നമ്മൾ എഴുതുന്നൊക്കെ അത് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അതിലധികമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബോക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ എത്രയാകും വെറുതെ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതി വെക്കാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും കൂട്ടി നോക്കണം മനസ്സിന് കൂട്ടി നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്ന് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് കൂട്ടിയാലും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അടുത്തത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ചേർത്താലും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രീതി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി താഴെ വന്നാൽ നൗ റൈ ദ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഓൺ മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ആസ് കോയിൻസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് മൺഡേയിലും ട്യൂസ്ഡേയിലും മൺഡേയിൽ എത്ര കിട്ടിയിരുന്നത് ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്യൂസ്ഡേയിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിനെയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ബുക്കിൽ ആ ടെൻസിൻ്റെയും വൺസിൻ്റെയും ഫൈവ്സിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഒക്കെ നോട്ടുകളും നോയിൻസുകളുമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ഇൻ ടേബിൾ ടേബിൾ എഴുതുക എങ്ങനെ ടേബിൾ എഴുതുക മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ മോഡൽ ഓർമ്മയില്ലേ ആ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് സംഖ്യ സംഖ്യ വെനസ്ഡേ അടുത്ത് വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും അല്ലേ വെനസ്ഡേയിലുള്ള സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേയും സാറ്റർഡേയും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെ സംഖ്യ നോക്കല്ലേ തേഴ്സ്ഡേ എത്രയാണ് ആ വെനസ്ഡേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ തേഴ്സ്ഡേ എത്രയാണ് ആ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊള്ളായിരം രൂപ പിന്നെ ഫ്രൈഡേ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഇനി സാറ്റർഡേ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ സംഖ്യ നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡും ഫിഫ്റ്റിയും ട്വൻറ്റിയും ടെന്നും ഫൈവും ടുവും വണ്ണും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ എമൗണ്ട്സ് കളക്ടർ ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ അബൌ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് അനുബന്ധം തന്നെ ഇത് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കൂട്ടി തരാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയ നോക്കൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അതിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി എത്ര ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ടു ട്വൻറ്റി എത്ര ഫോർട്ടി ത്രീ ടെൻ എത്ര തേർട്ടി ടു ഫൈവ് എത്ര ടെൻ ഫൈവ് ടു അതും ടെൻ ടെൻ വൺസ് ടെൻ ആ സംഖ്യ ഇത് അവിടെ എഴുതി ഇങ്ങനെ മറ്റ് സംഖ്യകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് നോട്ടുള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാനും മാത്രം ഓക്കെ
അപ്പോൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഖ്യാ കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ അബാക്കസും ക്ലാസ്സിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ സംഖ്യാ കാർഡിലെ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടെൻസ് ഫോർ വൺസ് അത് ചേരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന ഫിഗറിൽ കിട്ടി അതിവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു എങ്ങനെ എഴുതും വൺസും ടെൻസും ഹൺഡ്രഡും ആയിട്ട് സ്ഥാനവിലക്ക് പൈസ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എഴുതണം ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ എഴുതണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് വൺസ് ചേർന്നാൽ എത്രയാണ് ഫിഗർ എഴുതണം ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതണം അതെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് വൺസും ടെൻസും ഹൺഡ്രഡ്സും എഴുതാൻ സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ അത് എഴുതാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സും ത്രീ ടെൻസും ടു വൺസും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സും ത്രീ ടെൻസും ടു വൺസും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് വൺസ് എത്ര നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അത് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫൈവ് ടെൻസ് നയൻ വൺസ് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് സെവൻ ടെൻസ് ഇവിടെ വൺസ് ഇല്ല സെവൻ ടെൻസ് ഇങ്ങനെ അത് പൂർത്തിയാക്കുക ഇനി അറേഞ്ച് ഇന്ത അബാക്കസ് ഇത് നോക്കൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇതിന് അബാക്കസ് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് വൺസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ടെൻ ഫോർ വൺസ് അങ്ങനെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ആ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ ത്രീ ടെൻസ് അല്ലേ ത്രീ ടെൻസ് അരച്ചു പിന്നെ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് ടു വൺസ് അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പം എത്ര ആയി സംഭവം നോക്കിയത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ഉണ്ട് ടെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പം എത്ര ആയിരിക്കും സംഖ്യ ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ ടെൻ എത്രയാണ് ടു വൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺസിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പം എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ എല്ലാത്തിലും ഒരേ സംഖ്യയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഫോർ ടെൻ ഫോർ വൺ അപ്പം എത്ര എത്ര സംഖ്യ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഫോർ ടെൻ എത്ര ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇല്ല ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സിക്സ് എത്രയുടെ സ്ഥാനത്താ സിക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതൊന്നുമില്ല അത് തന്നെയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ അബാക്കസിൽ സംഖ്യ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും വാല്യൂ അനുസരിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സംഖ്യാ കാർഡിൽ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് സംഖ്യ പിരിച്ചെഴുന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് പിന്നെ സംഖ്യാ കാർഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഈ ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വൺസും ടെൻസും എഴുതുന്നതും ഫിഗറിലും അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ്സിലും ഒക്കെ സംഖ്യ മറിച്ച് തിരിച്ചെഴുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ തുടർപ്പെടുത്തുമായി